பதட்டமாய் சீக்கிரமா உடனே வந்து ஹெல்ப் கேக்குறது வந்து மத்ததெல்லாம் விட ஹேர்க்கு தான் ஸோ அப்பாவுக்கு ஒரு நாற்பது வயசில் வழக்கு இருக்குது அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசில் வர வேண்டிய வழக்க இப்போ இருபது வயசுலேயே வந்துடுது எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது ஃபாலோயிங் ஃபேஸ் இருக்குது ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் இருக்குது கோவிட் டைமில் வந்து எல்லாருக்குமே ஹேர் லாஸ் இருந்திருக்கும் மேடம் எனக்கு ரொம்ப ஹீட் பாடி நான் ஆயில் வைக்கலன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப கட்டி வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணையும் தடவிடுவாங்க அது மேலே ஸ்வெட்டும் ஆவாங்க இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டும் இது பண்ணி அந்த துணியும் கட்டிடுவாங்க மென் அதுவும் ஷார்ட் ஹேரில் சம்மர்லாம் தினம் குளிச்சிடலாம் வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளாக ஆன்டி டாண்ட்ரஃப் ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிறது ரொம்ப நாலு நாள் போடுவாங்க அஞ்சாவது நாள் விட்டுருவாங்க ஆறு ஏழு போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் விட்டுருவாங்க ஸோ இப்படி மெலாசிடல் போடும்போது திரும்பியும் வந்து வளர்ந்த முடியெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளோ சிட்டிங்ஸ் எடுக்கணும் நம்மளுக்கு அந்த ஹேர் க்ரோத் வரத்துக்கு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் செஷன்ஸ் வந்து நான் சொல்றது வழக்கம் பிஆர்பி அன்னைக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது கொஞ்சம் தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று அதிக வெயிட்ஸ் அன்னைக்கே போய் ஜிம் பண்ணாதீங்க ஹேர் மசாஜ் பண்ணாதீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஹேர் வாஷ் பண்ணால் போதும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்மோக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ முடிக்கும் டேமேஜ் முடியும் கொட்ட போகுது இன்னைக்கு என் கூட கான்வர்சேஷனில் டெர்மடாலஜிஸ்ட் டாக்டர் பூர்ணிமா அவர்கள் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ரோஸ்லன் ஸோ மென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இப்போ இருக்க ட்வெண்ட்டீஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹேர் வந்து ஃபால்ட் ஆகுது அதாவது ஸ்கேல்பே தெரியுற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேரே இல்லை ஸோ வந்து அது வந்து வாழ்க்கையின் ஆரம்பமா இல்லை என்ன மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அது ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஹேர் தின்னிங் வந்து இப்போ ஓபியில் வரதே மென் வந்து ஹேர்க்காக தான் பதட்டமாகி சீக்கிரமாக உடனே வந்து ஹெல்ப் கேட்குறது வந்து மற்றதெல்லாம் விட ஹேர்க்கு தான் ட்வெண்ட்டீஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் நைன்டீன்லேயே ஆரம்பிச்சிருது பிகாஸ் ஆஃப் வெரி புவர் லைஃப் ஸ்டைல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடிக்கும் ஏற்கனவே இப்போ அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு வழக்கு இருக்குது அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு நாற்பது வயசில் வழக்கு இருக்குது அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசில் வர வேண்டிய வழக்க இப்போ இருபது வயசுலேயே வந்துடுது அந்த தின்னிங் வந்துடுது எல்லாமே ஸோ மெயின் வந்து புவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்லீப் ரொட்டீன் கிடையாது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஆக்டிவிட்டி கிடையாது ஒரு ஃபுட் ஹேபிட் வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கிறது இதனால் நம்மளோட ஹோல் சைக்கிள் ஹோல் பாடியே வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் போது ஹேர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹேர் ஸ்கின்னில் தான் மொதல் காமிக்குமே யோ பாடி இஸ் கோயிங் டிட்டோரியேட்டிங் ஹெல்த் அப்படிங்கிறத முடியிலையும் நெயிலையும் எல்லாத்துலேயும் தான் காமிக்கும் ஸோ யா ஸோ திஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரைம் ரீசன் ஃபார் யோர் ஹேர் ஃபால் இன் மென் ஆர் விமன் போத் இன்னொன்று வந்து பா நீங்கள் ஸ்கேல்ப் வந்து தின்னிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது வழுக்குத்தன்மை தான் ஸோ அந்த வழுக்குத்தன்மையும் ஸ்பார்சிட்டியும் பேச்சி ஹேர் லாஸும் செட்டின் ஆகி ஆகிட்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் எந்திரிக்கும் I think there is a uh, hair fall pattern and it's very over the period continue. Because there is a face in all of them. There is a face in falling face and a resting face. In so, falling face, we have to say that the face is the face. That is the face. But now, if we have to say that we have to say that we have to say that, I think you need help. So, there is some sign in your body that you have to take help from. If you have any problems with the genetic problems, you will have a hair fall. If you have any problems with the genetic problems, we will talk about poor lifestyle. We will talk about poor lifestyle, we will talk about deficiency, vitamins, we will talk about D, B12, we will talk about it. We will talk about a small fever. Now, we will have a hair loss in COVID time. We will have a hair loss in COVID time. So, we will have a viral infection, a viral infection, ஒரு பெரிய ப்ரொலாங்ட் ஃபீவர் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஹேர் லாஸ் வர்றது சகஜம் அதே மாதிரி டெங்கு ரீசெண்டாக இதெல்லாம் தான் அவுட் பிரேக் இருந்தது ஸோ இதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹேர் ஃபால் வரும்போது இல்லை ஒரு குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இட் வில் க்ரோ பேக் நம்ம வந்து பாடி ஹேஸ் த மெக்கானிசம் டு இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கு இது ஆனால் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைலோ இல்லை ஒரு நல்ல ஆகாரமோ உணவு சத்தோ ஊட்டச்சத்து கொடுக்கும்போது இட் வில் டெஃபினெட்லி க்ரோ பேக் இதை தாண்டி வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது தைராய்டோ ஒரு டயபெட்டிஸோ இதெல்லாம் வரும்போதுமே ஹேரில் தான் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கும் ஸோ ஆண்கள் பக்கம் வரும் பொழுதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவரான ஐஜினிக் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெல்மெட் போடும் பொழுது அந்த ஹெல்மெட் வந்து நம்ம துணி யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹைஜினிக் எவ்வளோ முக்கியம் ஹேருக்கு
வரும்போதே கன்சல்டேஷன் வரும்போதே அவங்க ஹெல்மெட் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கனாலே நமக்கு தெரியும் அதுலேருந்து அந்த ஸ்வெட் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ப்ரொடாமினாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் தட் அந்த அதில் உள்ளே இருக்க அந்த குஷன் வந்து அவ்வளோ ஸ்வெட்டு வந்து இது சோக்காகி இருக்கும் அவங்க அதே மாதிரி அவங்க கட்டியிருக்க அந்த ஒரு ஸ்கார்ஃபு கேப்ஸு இப்போ நிறைய ஜிம் கோவர்ஸ் வந்து எப்போவுமே கேப்ஸ் போட்டுருக்குறாங்க ஸோ ஆல் திஸ் இந்த ஹேரை வந்து ஹேர் கான்டாக்டில் இருக்க இது எல்லாமே வந்து ரிப்பீட்டடாக க்ளென்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு சர்ஃபஸ் எடுத்துப்போம் ஒரு ஒரு உடன் சர்ஃபஸோ ஒரு ஒரு கிரானைட் சர்ஃபஸோ எடுத்துப்போம் அதில் வந்து எண்ணெயும் தடவுறோம் இன்னொரு சர்ஃபஸில் தடவாமல் வைப்போம் எந்த சர்ஃபஸில் வந்து நிறைய அழுக்கோ இல்லை தூசி வந்து செட்டில் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஆயில் இருக்க இடத்துல தான் ஸோ இவங்க அந்த ஆயிலே வச்சுருவாங்க மேடம் எனக்கு ரொம்ப ஹீட் பாடி நான் ஆயில் வைக்கலன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப கட்டி வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணெயும் தடவிடுவாங்க அது மேலே ஸ்வெட்டும் ஆவாங்க இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டும் இது பண்ணி அந்த துணியும் கட்டிடுவாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது டேண்ட்ரஃப் மட்டும் இல்லை எல்லா விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் அந்த தலையில் வேற தான் போகுது ஏதோ ஹேர் வாஷுமே வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் மேடம் பண்ணுவேன் தொடர்ந்து பண்ணால் முடி கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ராங் மெத்து ராங் ப்ராக்டிசஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு ஜென்ரலாகவே என்ன தெரியணும் அப்படின்னா மென் அதுவும் ஷார்ட் ஹேரில் சம்மர்லாம் தினம் குளிச்சிடலாம் எவ்ரி டே டு கிளென்ஸ் யோர் ஹேர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளாக தான் ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் உங்களுடைய கர்ச்சிப்ஸையும் உங்களுடைய ஸ்கார்ஃபையும் எவ்ரி டே மாற்றுறது ரொம்ப முக்கியம் கேப்ஸை முக்கியமாக துவைக்கிறது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தீஸ் ஆர் லிட்டில் திங்ஸ் ஆயில் அப்ளிகேஷனை தயவுசெய்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ஓட அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஹேர் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் இஸ் த காஸ் எதுக்காக வந்து நமக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி ஒரு ஃபீவர்னால வந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபீவரை ட்ரீட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் டு மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து அந்த ஹேர் ஃபால் நின்பாட்டி ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு நிலைக்கு மாறிடும் ஹேர் ஸோ அந்த மாதிரி காஸ்ட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ வி ஹாவ் டு சி இவருக்கு என்ன டெஃபிஷியன்சி இருக்குது எதனால் கொட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட் பேசிக்காக வந்து எல்லாருக்குமே டி பி டுவெல் அண்ட் ஜிங்க் டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கும்போதே ஓரளவு கரெக்ட் ஆகும் ஏன்னா மென்னுக்குமே அதிகமான டெஃபிஷியன்சி இருக்கும் தே மேபி குட் ஈட்டர்ஸ் பட் அவங்களோட வந்து ஊட்டச்சத்தாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது நிறைய காப்ஸ் நிறைய மாவு சத்து தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஹாவ் டு செக் அதில் அதை தாண்டி டாப்பிக்கலாக என்ன போடுவோம் அப்படின்னா மினாக்சிடல் கொடுக்குறது தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கோல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதில் மினாக்சிடல் ஆரம்பிக்கிற பேஷண்ட் அதாவது வாழ்க்கைத்தன்மை கிரேட் பொறுத்து எந்த கிரேடில் இருக்காங்க ஒன்னோ டூவோ த்ரீயோ ஆரம்பிக்கும் போது மினாக்சிடல் வந்து ஓரளவு ப்ரொலாங் பீரியட்ஸ் ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டேப்பர் பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு ஒரு ரிசல்ட்டே தெரியும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீனே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மென் நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணல நாலு நாள் போடுவாங்க அஞ்சாவது நாள் விட்டுருவாங்க ஆறு ஏழு போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் விட்டுருவாங்க ஸோ இப்படி மினாக்சிடல் போடும்போது வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் இருக்குது திரும்பியும் வந்து வளர்ந்த முடியெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ அதனாலேயே வந்து ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலாக தான் கொடுப்போமே சரி மினாக்சிடல் வேறு வழியே இல்லை அது போட்டால் தான் முடியும் வளரும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அட்ஹரன்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்ட புவராக இருக்கும் ஸோ மினாக்சிடல் கொடுக்கலாம் ஃபினஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிற டேப்லெட் கொடுப்போம் அது வந்து அந்த முடி வேரில் இருக்கிற அந்த அந்த லெவலில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்காக கொடுக்குறது ஏன்னா அதோடு சேர்த்து வைட்டமின்ஸ் இதுலேயும் தாண்டி அவங்களால இது பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் பிஆர்பி வந்து ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ பிஆர்பியில் வந்து முக்கியமாக கேட்பாங்க சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா பிஆர்பிங்கிறது பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா நம்மளோட ரத்தத்தில் ஒரு டென் எம்எல் ஆஃப் பிளட் வித்ட்ரா பண்ணி சென்ட்ரி ஃபியூஜ் பண்ணி அதில் இருக்கிற பிளேட்லெட்டுங்கிற அணுக்களை வந்து செலுத்துவோம் திரும்புவாங்க இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அதில் நிறைய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களோட ஹேர் க்ரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் அதாவது வழுக்கத்தன்மை போ போகாமல் ஒன்று தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே இருக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம தடுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரொலாங்
நிறைய பேர் வந்து பிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லி பிளட்டு அதெல்லாம் பண்ணும்போதே என்ன நினைப்பாங்க ரொம்ப நேரம் ஆகுமோ பண்ணுறதுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே ரொம்ப நேரம் ஆகுமோ இட் இஸ் லன்ச் டைமில் கூட நிறைய பேர் வந்துட்டு பிளட் கொடுத்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுற நேரத்தில் போய் லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ ஓவரால் ட்ரீட்மெண்ட்டோட டைமிங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் So, 45 minutes, we can finish the procedure and they can go back. So, now, this is a permanent solution, or is it a long time? The body is not a permanent thing. We can do PRP and do good hair in the same way. This is 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 the same way. We have to support the genetic way. So, if you do PRP, it's 100% way. வழுக்கத்தன்மை வரவே வராதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது வி ஆர் ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் த ஹேர் டு பி ஹெல்த்தியர் கொட்டாமல் பார்த்துக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஸோ இது டெஃபினட்டாக நடக்கும் இப்போ அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு ப்ரீ கேர் அண்ட் போஸ்ட் கேர் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை என்ன மாதிரியான கேர் பண்ணணும் இது பிஆர்பி அன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது யூஸ்வலாக நான் என்ன சொல்வேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வெரி மைல்டு ஹெட் ஏக் சில பேருக்கு வராது பத்தில் ஒரு ஆளுக்கு வரலாம் ஸோ ஒரு பா பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னா அதிக வெயிட்ஸ் அன்னைக்கே போய் ஜிம் பண்ணாதீங்க ஹேர் மசாஜ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மினாக்சிடில் அதெல்லாமே அன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் அதை தவிர்த்து ஒன்றுமே இல்லை யூ கேன் கோ பேக் டு ஒர்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லன்ச் டைம் ப்ரொசீஜர் இது ப்ரீ கேர் அப்படின்னாலுமே ஒன்றும் இல்லை டைரெக்டாக வர்றது தான் இட் இஸ் ஆல் அ இன் ஹவுஸ் ப்ரொசீஜர் ஒரு இன் கிளினிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதில் வந்து ப்ரீ கேர்லாம் ஒன்றுமே ஸ்கின்னுக்கு மாதிரி பண்ணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஹேர் மட்டும் வாஷ் பண்ணி யூ கேன் கம் ஸோ ஆண்கள் வந்து பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் கேர் ரொட்டீன் அப்படின்றது பெருசாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க என்ன ஷாம்பு போடணும் கண்டிஷனர் போடணுமா போடக்கூடாதுனா தெரியாது பிகாஸ் ஷார்ட் ஹேர் இல்லையா ஸோ எப்படி மாதிரியான ஒரு ஹேர் கேர் ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ மென் வந்து இதில் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க வந்து ஹேர் வாஷே பண்ண மாட்டாங்க பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை பத்து நாளுக்கு ஒரு தடவை இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் இன்னொரு ரகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை ஹேர் வாஷ் பண்ணுவாங்க பாத்ரூம் போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் ஹேர் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க ஆக்சுவலி யா வி ஹவ் சீன் பேஷண்ட் இது இவ்வளோ ஸ்பெக்டாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஹேர் வாஷ் பண்ணால் போதும் பட் எனக்கு ரொம்ப ஸ்டர்னஸ் ஆன ஆக்டிவிட்டி நான் ஒரு ஜிம் ட்ரெயினரோ நான் நிறைய ஜிம் பண்ணுவேன் இல்லை எனக்கு மார்க்கெட்டிங் ஜாப் அப்படின்னா ரெண்டு தடவை ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க பட் ஒரு தடவை வந்து மைல்டு ஷாம்புவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் இப்போ சம்மர்னால் சொல்கிறேன் வாரத்தில் ரெண்டு தடவை வந்து ஒரு ஆன்டி டாண்ட்ரஃபி இதை நான் இதுக்கு மேலே என் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தெரியல பட் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து எனக்கு சொல் டாண்ட்ரஃப் ஷாம்பு அப்படின்னு நான் எழுதும்போதே வந்து ஒரு மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கோ மாதிரி சொல்லுவாங்க எனக்கு டாண்ட்ரஃப்லாம் இல்லை டாக்டர் நீங்கள் பாருங்கள் கொஞ்சம் வேணும்னா அப்படின்னு டாண்ட்ரஃப்ங்கிறது பொடுகு மாதிரி இந்த ஆட்ஸில் மாதிரி தலை ஆட்டும்போது செத் செதறது மட்டும் கிடையாது ஆயில் இதும் போது நிறைய பில்டப் இருக்கும் தலையை சொறிஞ்சு பார்த்தா அழுக்கு மாதிரி கையில் வரும் இதெல்லாமும் டாண்ட்ரஃப் தான் அந்த பில்டப்பே வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரி ப்ரிகாஷியஸாக தான் இந்த ஆன்டி டாண்ட்ரஃப் ஷாம்பு யூஸ் பண்ண சொல்கிறோம் மென்னில் உங்களுடைய ரொம்ப நேரம் ஹெல்மெட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ட்ரை யோ ஹேர் நீங்கள் இப்போ ஆஃபீஸ் போன பிறகு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃபேன் கீழே அது அந்த ஈரத்தோடு இருக்காது இங்கே கொஞ்சம் ட்ரை ஏன்னா ஈரமான முடி எப்போவுமே வந்து வீக்கெண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிஷனர் பற்றி வருவோம் ஹேர் வாஷ் பண்ணியாச்சு கண்டிஷனர் பற்றி வரும்போது மென்னுக்கு வந்து லீவ் ஆன் கண்டிஷன் ஐ மீன் அது ரின்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறது வந்து அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஹேர் வாஷ் பண்ணி கண்டிஷனர் போடும்போது ஸ்கேப்பில் பட்டாலே வந்து அந்த ஹேரோட இது வந்து வீக் ஆகிடும் கையோடு நிறைய முடி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ சீரம் வேஸ்ட் அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒரு நான் ஸ்டிக்கி சீரம்ஸ் அது மாதிரி ஹேர் சீரம்ஸ் வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டு நல்லா ஓரளவு டவல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த சீரம் போட்டுக்கிட்டாலே போதும் ஃபார் மென் அவங்களுடைய ஹேர் கேருக்கு கண்டிப்பாக அந்த சீரம் போட்டால் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் வெயில் அதிகமாக போனாலுமே ரொம்ப ஃப்ரிஸி அப்படியே இப்போது இந்த கேம்ஸ் கிரிக்கெட் மேட்ச் அதெல்லாமே வந்து அப்போது கொஞ்சம் கேப் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க போட்டாலும் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க திஸ் இஸ் சம்திங் தட் தி ஹாவ் டு க்ளென்சிங் அந்த ரொட்டீனில் இன்னொன்று ப்ரோட்டீன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டயட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய இரும்பு சத்து இரும்பு சத்துன்னொடனே எல்லாருமே பேரிச்சம்பழத்தை தான் தூக்குவோம் பேரிச்சம்பழத்தில் நிறைய சுகர் கான்டென்ட் இருக்குது ஸோ பேரிச்சம்பழம் வந்து ஒரு கிலோ சாப்பிட்டா தான் அந்த இரும்